हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स वी आर ऑन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम कवर कर रहे थे कल हम पहुंच चुके थे यू कैरोटिक सेल्स में बल्कि हम जो है बहुत ही uh, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको बाकी की ट्वेल्थ क्लास की या इलेवेंथ की वीडियोस चाहिए ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने कवर करा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें सो so, चलो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सो वी आर नाउ ऑन द सेल मेम्ब्रेन पार्ट सेल मेम्ब्रेन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले थे सो लेट स्टार्ट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950. आप ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फाइनल प्रोडक्शन जो है 1950s में हुआ था मीन वाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशल इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर बी सी इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूज द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आप ध्यान रखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर जो पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था आर बी सी में देन दी स्टडी शोड द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फो लिपिड्स दैट आर अरेंज इन बायलेयर आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर साइड यानी जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है जिसमें जो लिपिड की का पोलर हेड है यानी जो वाटर लविंग पार्ट है वो जो आउटर साइड्स में है और जो वाटर हीटिंग पार्ट है यानी हाइड्रोफोबिक टेल है वो जो है इनर साइड में है ताकि वो वाटर से प्रोटेक्टेड रहे दिस इंश्योर्स द नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुएटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम जैसा कि मैंने आपको समझाया इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल जो हमारे मेम्ब्रेन है मैं आपको स्ट्रक्चर अभी दिखा देता हूँ आपको आसानी होगी आप यू कैन सी कि यहाँ पे फ्लूड मोजाइक मॉडल में जो है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी दिया हुआ है लेट मी चेंज इट टू ब्लैक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी है आपका तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स फॉस्फोग्लिसराइड्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेनली राइट लेटर द बायो केमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी इसमें जो है हर तरह के फूड कॉम्पोनेंट्स या फिर न्यूट्रिय कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट वी सी द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स इन ह्यूमन बींग द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी टू परसेंट प्रोटीन एंड फोर्टी परसेंट लिपिड तो बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन रहती है कि क्या मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रोटीन है या ज़्यादा फैट है तो ये क्लियर हो गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेज में प्रोटीन्स आर मोर दैन फैट्स आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो है अकॉर्डिंग टू द वेट दिया हुआ है नॉट अकॉर्डिंग टू नंबर क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर सकते प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं साइज में तो उनका नंबर डेफिनेटली कम होगा नेक्स्ट वी हैव डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासीफाइड एज इंटेग्रल एंड पेरीफेरल जो प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आउटर साइड में होते हैं उनको कहते हैं पेरीफेरल और जो कि आसानी से निकाली जा सकती है मेम्ब्रेन से एंड जो प्रोटीन्स जो है मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती हैं कैन नॉट बी टेकन आउट इजीली उनको कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स ना नेक्स्ट वी हैव एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सेंगर एंड निकोलसन या दोनों के नाम याद रखेंगे सेंगर एंड निकोलसन ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट नाम है बहुत ज़्यादा और नाइनटीन जो डेट है जब इनने खोज निकाला था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ठीक है वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूड मोजाइक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस द क्वाजी फ्लूड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज एज इट्स फ्लूडिटी तो इससे मतलब एक फ्लूड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो जो कि एक मोजाइक यानी एक बिखरे बिखरे से स्ट्रक्चर में पड़ा होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स जो है एम्बेडेड होते हैं The fluid nature of mem membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, and cell division. Simple सी बात है कोई solid चीज़ें ये नहीं कर सकती They cannot uh, form the intercellular junctions. They cannot uh, produce secretions. Endocytosis नहीं कर सकती Endocytosis के लिए cell membrane को move करना जरूरी है One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. यानी 
जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी उसके दोनों तरफ से ही कुछ चीज़ें आ सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं आ सकती हैं और राइट नेक्स्ट वी हैव मैनी मोलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है ऑल्सो द न्यूट्रिय सोल्यूट्स मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाई प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं आपका जिनके ऊपर ना कोई चार्ज नहीं है यहाँ एसिड बेस की बात नहीं हो रही है चार्ज की बात हो रही है यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज नहीं है वो मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो आसानी से पास हो सकते हैं नेक्स्ट वी हैव अलोंग द सेंट्रलाइजेशन ग्रेडियंट जो अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसनट्रेशन उनका जिस तरफ होगा वो आसानी से मूव कर सकते हैं फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर वाटर मे ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्राम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बाई डिफ्यूजन इज नोन एज ऑसमोसिस एक्चुअली सिर्फ वाटर ही नहीं कोई कभी भी जब सॉलवेंट मॉलिक्यूल पास करता है तो उसे ऑसमोसिस कहते हैं एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये आप आगे भी पढ़ने वाले हैं आपको एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पता जाएगा जिसमें जो है पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं डायरेक्ट पास नहीं कर पाते तो वो कुछ प्रोटीन्स का सहारा लेते हैं या तो ये प्रोटीन्स उन्हें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देती है या फिर प्रोटीन्स के थ्रू जाने के लिए भी उन्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है जिसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एन प्लस के प्लस पम्प जो है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आपको और राइट नेक्स्ट वी हैव द सेल वॉल एज यू मे रिकॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फंजाई में भी होता है आपका सेल वॉल नेक्स्ट हम सीधा यहाँ पे आएंगे एल गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज गैलेक्टेंस मैनस मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज हेमी सेलुलोज पैक्टिन एंड प्रोटीन आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि ये जो है आपका पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको जो है स्ट्रक्चर के साथ ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी होती है किसका सेल वॉल कैसे फॉर्म होता है द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स द प्राइमरी सेल वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ यानी जो सेल वॉल है वो शुरुआत में डेड नहीं होती है शुरुआत में वो ग्रो करती है ग्रोथ करके ही सेल के चारों तरफ उसे कवर करती है एंड देन फाइनली वो डेड हो जाती है द मिडल लेमिला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम कैल्शियम पैक्टेट ये बात आप ध्यान रखेंगे जो मिडल लेमिला है दैट इज फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर ये क्या होता है एक सेल है सेल के बाद सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल उसके बाद कैल्शियम पैक्टेट एंड देन नेक्स्ट सेल की सेल वॉल देन मेम्ब्रेन एंड देन सेल का साइटोप्लाज्म इस तरीके से दो सेल्स को जोड़ के रखती है ऑल्सो द सेल वॉल एंड मिडल लेमिला मे बी ट्रांसफर्स बाई प्लाज्मोडेजमेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल यानी दो सेल्स के बीच में कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो अपना फूड मटेरियल एक्सचेंज कर सकें या फिर एक्सक्रीशन कर सकें इसके लिए दो सेल्स के बीच में कई बार कनेक्शन होते हैं जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेजमेटा ये मेनली प्लांट्स में पाया जाता है बट एनिमल्स में भी समटाइम्स इट इज प्रेजेंट वी हैव एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स of structure and function many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated aapko pata hoga kuch organs jo hai ek dusre ke bina adhure hote hain so we have here the endomembrane system includes endoplasmic reticulum golgi complex lysosome and vacuole ye sare jo hai ek dusre ke sath hi form hote hain main aapko yahan pe clear kar du ki jo vacuole hai aur lysosome hai that are actually formed with the help of endo plasmic reticulum and golgi complex actually unki packaging golgi complex hi karta hai right jo uh, isme bataya gaya hai ki kuch aur uh, cheeze jo mitochondria etc wo isme nahi aate kyunki wo semi autonomous ya autonomous hai wo apna kaam khud karte hain next we have the endo plasmic reticulum electron microscopic study of eukaryotic cells reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum ye baat aap clearly dhyan rakhenge ki ise endoplasmic reticulum ise le kehte hain kyunki it is like a reticulum reticulum yani ek network jo ki pura ka pura phaila hota hai hamare pure ke pure cell mein ise liye iska naam endoplasmic reticulum raha hai kyunki ye plasma ke andar phaila hota hai hey, hence ई आर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रा सेलुलर स्पेसिस इंटू टू डिस्टिंग कंपार्टमेंट ल्यूमिनल विच इज इन साइड द ई आर 
एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल विच इज साइटोप्लाजम कंपार्टमेंट राइट नेक्स्ट वी हैव द ई आर ऑफन शोज राइबोजोम अटैच टू देयर सर्फेस उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि जिसमें राइबोजोम में होते हैं और अगर राइबोजोम एब्सेंट होते हैं तो उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि वो स्मूथ लगते हैं जो आर ई आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि राइबोजोम का काम यही होता है और दे आर कॉन्टीन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस दे आर कॉन्टीन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस क्योंकि जो न्यूक्लियस है वहीं से आर फॉर्म होकर आएगा जिस आर की प्रोसेसिंग के बाद अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बन पाएंगे द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है स्टीरॉयड हार्मोन्स और एस जो है एस ई आर की जो फॉर्मेशन है वही होती है जो एस ई आर है वही स्टीरॉयड हार्मोन्स फॉर्म करता है नेक्स्ट वी कैन सी हेयर वी हैव गोल्जी अपेरेटस राइट हेयर इसे गोल्जी अपेरेटस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिसने इसे ढूंढा था द कैमिलियो गोल्जी इन 1898 वाज फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली सेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के पास जो है कुछ रेटिकुलर जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ऐसा ही एक स्ट्रक्चर पाया गया था आप वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का डायग्राम भी है एन में आप देख सकते हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा कॉमन है बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता इनका डायग्राम दिया गया है एन में राइट सो वी हैव डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टर ने इनके आप ध्यान रखें कि एक एक सेक को या फिर एक एक पार्ट को सिस्टर ने बोलते हैं वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको मिलेगा विच आर कॉल्ड क्रिस्टा ये क्रिस्टा और सिस्टर ने डिफरेंट हैं आप इसको ध्यान रखेंगे जो कि 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं दीज आर स्टैग पैरल टू ईच अदर वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स द गोल्जी सिस्टर ने आर कंसेंट आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सेस और फॉर्मिंग जो सेस फेज होता है उसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं एंड कॉन्केव ट्रांस और मेच्योरिंग फेज द सेज एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटर कनेक्टेड ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या होता है सेज फेज में जो है पहले मटीरियल आता है वहाँ पर अंदर जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है पैकेजिंग होती है और ट्रांस फेज से जो है वेजाइकल्स एक्सेट्रा में बन के बाहर जाते हैं द गोल्जी अपेरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटीरियल टू बी डिलीवर्ड इधर टू द इंट्रा सेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल मटीरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल्स फ्राम द ई आर फ्यूज विद द सेज फेज ऑफ द गोल्जी अपेरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मेच्योरिंग फेज दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी अपेरेटस रिमेन्स टू एस क्लोज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है मटीरियल जनरली फॉर्म करता है आपको पता है स्टेरॉयड लिपिड वो फॉर्म करता है और प्रोटीन सेक्सेट्रा भी वही फॉर्म करता है ई आर तो वहाँ से जो मटीरियल बन के आता है बेसिकली वहाँ से जो मटीरियल बन के आता है बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर उसकी बस पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग होती है ताकि उसे फाइनली ताकि उसे फाइनली उसके प्रोडक्ट तक पहुंचाए ताकि उसे फाइनली उसके जहां पे वो यूज होना है वहां पे उसे पहुंचाया जा सके राइट नेक्स्ट वी हैव द लाइजोसोम लाइजोसोम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट और जितना इसमें दिया हुआ है शायद क्वेश्चन उससे डबल आए यस दैट्स रियली ट्रू दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपेरेटस मैंने आपको पहले बताया था द आइसोलेटेड लाइजोजोमल वेजाइकल्स हैव बिन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट यानी एक ऐसा वेजाइकल है जिसके अंदर हर टाइप के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे ये एंजाइम्स अगर बाहर आ गए मेम्ब्रेन से तो ये जो है सेल के अंदर प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें हैं क्योंकि इन, इनके अंदर लाइपेजिस है तो ये लिपिड पार्ट को भी इनके अंदर आप देख सकते हैं लाइपेजिस है तो ये लिपिड पार्ट को भी डिजोल्व कर देंगे ये प्रोटीजिस है तो ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं इनके पास कार्बोहाइड्रेटेज है तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी सारी चीज़ें डिजोल्व कर सकते हैं ये पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सो दीज एनजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड तो आपको पता ना हो भले ही मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ये लाइजोजोम का यूज होता है सुसाइड केस में सेल के सुसाइड केस में कई बार जो सेल होता है 
वो यूज़ करता है लाइजोसोम को लाइजोसोम को बर्स्ट करता है उसके अंदर के सारे एंजाइम्स बाहर आते हैं एंड वो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल ऐसा इसलिए करता है तभी करता है जब सेल जो है इन्फेक्टेड होता है वाया एजेंट जिसके जिससे वो ठीक नहीं हो सकता जैसे कोई न्यू वायरस एक्सेट्रा तो सेल जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है ताकि वो जो है इन्फेक्शन को रोक सके राइट द वैक्योल्स द वैक्योल इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड और स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इट कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल यानी कि ये जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट्स को संभालने के लिए कई बार यूज़ होता है बट इट इज़ जरूरी नहीं कि हर बार नॉट यूजफुल ही हो बट इसमें जो है कई बार यूजफुल चीज़ें भी स्टोर की जाती हैं ताकि वो फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ हो सकें नाउ द वैक्यूल इज़ फाउंड टू द वैक्यूल इज़ बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द टेम्परे द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटीरियल अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इन टू द वैक्यूल हैंस देयर कंसेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल दैन द साइटोप्लाज्म टोनोप्लास्ट का रोल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोनोप्लास्ट जो है दो चीज़ें करता है एक तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है इसके अंदर भरी हुई इनको स्टोर करता है और दूसरा ये जो एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट भी वर्क करवा सकता है इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका एंडोसमोसिस एंड एग्जोसमोसिस में भी वर्क करता है जहाँ पर आयन्स और वाटर के अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करके या फिर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करके वाटर को या फिर मटेरियल को सेल के अंदर या सेल के बाहर कर सकता है राइट इन अमी बात कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटेस्टा फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय इन गर्लफिंग द फूड पार्टिकल्स ऑल राइट नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल इज माइटोकॉन्ड्रियॉन ये आपको ऐसा लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही सिंगल है बट माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर नहीं है सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियॉन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो यार नया चैनल है आपके सपोर्ट की जरूरत है सो प्लीज आप देखें इसे शेयर करें दूसरों को रिकमेंड करें आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज नीड योर सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज नेक्स्ट वी हैव अनलेस स्पेसिफिकली स्टेंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सॉसेज शेप्ड या फिर आप कह सकते हैं पाई शेप्ड एक ऑर्गेनल है जिसकी जो डायमेंशंस है वो डायमीटर होता है जीरो पॉइंट टू से लेके वन माइक्रोमीटर एवरेज जो है जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर और लेंथ जो है वन से लेके फोर माइक्रोमीटर होता है तो ये एक ऐसा ऑर्गेन है जिसको डायरेक्टली अगर स्पेसिफिकली स्ट्रेन ना किया जाए ऐसा स्ट्रेन ना यूज़ किया जाए जो कि माइक्रोकॉन्ट्रिया को स्ट्रेन करने के लिए बनाए तो इसको स्ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल होता है और एक चीज़ है कि एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा पहले एन में मैं एक और बात ध्यान से आपको बताऊँ कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता यू विल हैव टू रीड द एन मल्टीपल टाइम्स कम से कम एन को दो तीन बार रीड करें एंड इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव करें ताकि आप इसे भी दो तीन बार देख सकें तभी आपका कुछ अब इसे रिविजन पक्का हो सकता है दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इन मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमन इन टू टू डिस टू एक्वस कंपार्टमेंट्स द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल द मैट्रिक्स मैट्रिक्स सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी दूसरे पैकेज के अंदर बंद हो इसमें क्या होता है कि ये जो मैंने आपको बताया था कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ फोल्डिंग्स बनाती है जो कि जिसे कहते हैं क्रिस्टा यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये होते हैं क्रिस्टा जो एंडोप्लाज्मिक क्राइटे जो गोल्जी में थे वो थे सिस्टर ने ऑल राइट ऑल्सो जो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल ये तो आप क्लास टेन से पढ़ते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल द मेट्रिक्स ऑल्सो प्रोजेस सिंगल सर्कुलर डी एन ए मॉलिक्यूल अ फ्यू आर एन ए मॉलिक्यूल राइबोजो मतलब इसमें सब कुछ वो होता है जो कि इससे खुद का प्रोटीन और एनर्जी सिंथेसाइज कर सके द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइट इसीलिए इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी यानी अपना मेटाबॉलिज्म ही खुद चला सकता है नेक्स्ट वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन ये आपको ध्यान रखना है कि जब सेल डिवीजन होता है तो हमें ऑर्गेनल भी तो और चाहिए तो ऑर्गेनल्स को भी डिवाइड होना पड़ेगा तो 
ये ऑर्गनस जो हैं डिवाइड होते हैं बाय फिजन मोस्ट ऑफ द ऑर्गनस जो है फिजन के थ्रू ही डिवाइड होते हैं जैसे कि प्लास्टिड भी वी हैव प्लास्टिड राइट हेयर प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू क्लोरोप्लास्ट प्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूगोप्लास्ट इसको मैं अगर डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँ तो जो हमारा एक मिनट इसको अगर मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँ तो जो द क्लोरोप्लास्ट कंटी इज क्लोरोफिल एंड एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस सो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है दैट इज मेनली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन जेंथोफिल एंड अदर मॉलिकल्स आर प्रेजेंट ये जो है मेनली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है उसमें बहुत तरह के कलर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये बहुत तरह के कलर्स प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपने देखा होगा कई प्लांट्स में जो है कलरफुल लीव्स भी होती हैं ठीक है तो लीव्स के कलरफुल होने में रेड पिंक येलो होने में जो हाथ होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट का वी हैव लास्ट द ल्यूको प्लास्ट आर द कलरलेस प्लाज्मेड्स ऑफ वेरिड शेप एंड साइजेज विच स्टोर न्यूट्रिय यानी ये एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि फूड स्टोर करने के लिए यूज होता है न कि आपका कोई भी फंक्शन दूसरा यानी कि कलर एक्सेट्रा प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा फर्स्ट है यानी कि अमाइलो अमाइलो प्लास्ट है दैट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जैसे कि पोटैटो में होता है एलियो प्लास्ट होता है विच स्टोर ऑयल एंड फैट जबकि आप देखेंगे यहाँ पे जो एल्यूरोप्लास्ट होता है वो स्टोर करता है प्रोटीन यानी जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है वो जो है हर तरह का फूड मटेरियल स्टोर करता है फाइनली हम पहुंच चुके हैं फिगर 8.8 तक आप देख सकते हैं हमने बहुत सारा कवर कर लिया है ऑलरेडी हम 11 पेजेस तक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के हमारे सिर्फ फाइव और पेजेस बचे हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते क्योंकि वीडियो देखना ज़्यादा देर तक मैं नहीं समझता कि ज़्यादा सही है आप इस वीडियो को थोड़ी थोड़ी दिन बाद या फिर थोड़ी देर बाद देखें इसको बहुत लेटर में सेव कर लें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नया चैनल है अगर आप ये वीडियो दूसरों को रिकमेंड करते हैं तो मुझे भी कुछ सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए मैं और बेटर वीडियोज़ बना सकूँगा जिसमें मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिफरेंट चैप्टर्स मैं क्लास ट्वेल्थ तक कंप्लीट करूंगा एक एक चैप्टर कर पाऊंगा बट ये सब तभी हो पाएगा जब आपका सपोर्ट होगा आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देंगे थैंक यू वेरी मच